আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছো সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছো কারণ তোমাদের ভালো রাখার জন্য আমি আজকে নিয়ে এসেছি তোমাদের জন্য ডুয়েটের মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্ট নিয়ে কিছু কথা যা তোমাদের জানা খুবই দরকার শুরুতেই পরিচয় দিচ্ছি আমার আমি এফএইচ ফুয়াদ পড়ছি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ তোমার আমার স্বপ্নের ডুয়েটে চলো জেনে নেই কিছু কথা যেটা তোমার জানা দরকার তোমরা অবশ্যই এডমিশনে আসার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছ আর নিশ্চয়ই ভাবছো যে এডমিশনে গিয়ে আমি কি কি করব আর এডমিশনে যাওয়ার আগে পলিটেকনিকে আমার কি কি করা দরকার এই সব প্রশ্নের উত্তর নিয়েই হাজির হয়েছি আজকে আমি তোমাদের সামনে তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি যে মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্ট শুধু নয় সব ডিপার্টমেন্টের জন্যই ভর্তি পরীক্ষা তিনশো মার্কসের যেখানে একশো পঞ্চাশ থাকবে নন ডিপার্টমেন্ট এবং একশো পঞ্চাশ থাকবে ডিপার্টমেন্ট তোমরা যারা মেকানিক্যাল পাওয়ার কেমিক্যাল ফুড মেরিন মেকাট্রনিক্স অটোমোবাইল এবং রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ডিপার্টমেন্টে পড়ছো তোমরা মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং তোমরা অবশ্যই জানো যে মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টে রয়েছে একশো বিশটা সিট যেটা অনেক 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 বেশি তো চিন্তার কোনো কারণ নেই আর একটি বিষয় তুমি জানো তো মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্ট থেকে তুমি পরীক্ষা দিতে পারবে আইপিই অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সিএফই অর্থাৎ কেমিক্যাল অ্যান্ড ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ যেখানে রয়েছে তিরিশটি তিরিশটি করে সিট তো চলো জেনে নেই কিভাবে চান্স পেতে হবে প্রথমবারই ডুয়েটে তার আগে বলে দিচ্ছি অবশ্যই ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখো কারণ তোমাদের জন্য এটি খুবই দরকার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমরা যারা মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টে পরীক্ষা দিব তারা অবশ্যই জেনে রাখবে বা জেনে আছো বা না জানলে অবশ্যই জেনে নাও আমাদের রয়েছে একশো পঞ্চাশ মার্কসের ডিপার্টমেন্ট পরীক্ষা দিতে হবে যেখানে ফিফটি পারসেন্ট থাকবে থিওরিটিক্যাল এবং ফিফটি পারসেন্ট থাকবে ম্যাথমেটিক্যাল অংশ তোমরা অবশ্যই এখন ভাবছো ভাইয়া থিওরিটিক্যাল যে কী কী আসবে এবং ম্যাথমেটিক্যাল কী কী আসবে এই উত্তরটা আমি দিয়ে নেই তোমাদের কাছে তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্লিয়ার হয়ে যাবে থিওরিটিক্যাল তোমরা পলিটেকনিকে যে যে সাবজেক্টগুলো পড়ছো সেই সাবজেক্টগুলো থেকেই থাকবে ছোট এবং বড় বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন এবং এই উত্তরগুলো তুমি যদি সুন্দরভাবে গুছিয়ে লিখতে পারো তাহলে তো কোনো ভয় নেই এখন প্রশ্ন করতে পারো ভাইয়া কোন কোন সাবজেক্ট থেকে প্রশ্ন আসতে পারে তার উত্তরটা আমি দিয়ে নিচ্ছি তোমরা অবশ্যই ফাউন্ড্রি অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং ওয়েল্ডিং মেশিন টুলস মেটালার্জি মেট্রোলজি এবং ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস সাবজেক্টগুলোর নাম শুনেছ এই সাবজেক্টগুলো থেকেই থাকবে ম্যাক্সিমাম প্রশ্ন যেগুলো অবশ্যই তুমি পড়ে আসছ এবং পড়ে থাকবে এবং এই উত্তরগুলো তোমাকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে লিখতে হবে গুছিয়ে লেখার কথা এ কারণেই বললাম কারণ পরীক্ষা দিবে অনেক বেশি সিট কিন্তু একশো বিশটি সো যে যত সুন্দরভাবে গুছিয়ে স্যারের সামনে উপস্থাপন করতে পারবে সেই চান্স পেয়ে যাবে তোমার আমার স্বপ্নের ডুয়েটে এবার প্রশ্ন করতে পারো ভাইয়া এবার তাহলে ম্যাথমেটিক্যাল অংশ থেকে কী কী প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে উত্তরটা বলে দিচ্ছি ম্যাথমেটিক্যাল অংশ একেবারে সহজ কারণ এখানে থাকছে অনেক 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 সহজ সহজ প্রশ্ন এবং যেগুলো তুমি রাইট করতে পারলেই পেয়ে যাবে চোদ্দ মার্কস করে তোমরা অবশ্যই জেনে আছো যে একটি করে ম্যাথ চোদ্দ মার্কস করে এবং যদি স্যাররা মনে করে যে ছোটো মার্কসের ম্যাথ দিবে তাহলে সেটা স্যাররা নিজস্ব বিষয় কিন্তু ম্যাথগুলো থাকবে খুবই সহজ এবার বলে দিচ্ছে কোন কোন সাবজেক্ট থেকে ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম থাকতে পারে তুমি অবশ্যই ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স থার্মোডাইনামিক স্ট্রেংথ অফ ম্যাটেরিয়ালস হাইড্রোলিক্স এবং বেসিক ইলেকট্রিসিটি এর কথা শুনেছ যে সাবজেক্টগুলো তোমার খুবই পছন্দের এবং যে সাবজেক্টগুলোর কিছু টপিক্স যে সাবজেক্টগুলোর কিছু টপিক্স রয়েছে যেগুলো তোমার খুবই ভালো লাগে আর হ্যাঁ এই ভালো লাগার টপিক্সগুলো থেকেই থাকছে তোমার জন্য অ্যাডমিশনের প্রশ্ন এবার আমি বলে দিচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স সাবজেক্ট থেকে বল বিভাজন এবং ফ্রিকশন এই দুইটি অধ্যায় তুমি নিশ্চয়ই খুব ভালোভাবে পারো আর এই দুটি অধ্যায় থেকে ম্যাক্সিমাম বছরে প্রশ্ন থাকে থার্মোডাইনামিক্সের প্রসেস এবং সাইকেল নিশ্চয়ই তোমার খুব ভালো লাগে কারণ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে এটা তোমার জানা খুবই দরকার আর ডুয়েট অ্যাডমিশনে এই প্রসেস এবং সাইকেল থেকেই থাকছে ম্যাথমেটিক্যাল টার্মস এবং পাশাপাশি থিওরিটিক্যাল টার্মস স্ট্রেংথ অফ ম্যাটেরিয়ালসের কথা বলে নিশ্চয়ই তোমার মনে পড়ে যাচ্ছে এস এফডি এবং বিএমডি এর কথা অর্থাৎ 
shear force diagram, bending moment diagram. আর নিশ্চয়ই তোমার মাথা ঘুরছে কারণ তোমার মনে পড়ে গেছে এখন টর্শনের কথা হ্যাঁ সুপ্রিয় বন্ধুরা এই টপিকসগুলো থেকেই থাকছে স্ট্রেন্থ অফ ম্যাটেরিয়ালসের এই টপিকসগুলো থেকেই থাকছে তোমার জন্য ছোট ছোট সহজ সহজ প্রশ্ন হাইড্রোলিক্সের কথা বললে তুমি নিশ্চয়ই পাম্প নিয়ে নাড়াচাড়া করার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আর পাশাপাশি ম্যানোমিটারের কথা মনে পড়ছে আর হাইড্রোলিক্সের প্রশ্ন দিলে এই টপিকসগুলো থেকেই থাকছে তোমার জন্য ছোট ছোট প্রশ্ন আর বেসিক ইলেকট্রিসিটির কথা যদি বলি তাহলে মিশ্র সার্কিটটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর তুমি নিশ্চয়ই এগুলো খুব ভালোভাবে পারো আর হ্যাঁ তুমি যদি মনে করো যে না ভাইয়া এর ভিতরে দু একটা টপিকস আমি পারি না তাহলে সময় নষ্ট না করে এখনই এই টপিকসগুলো নিয়ে একদম ক্লিয়ার করে চলে আসো আমাদের ডুয়েট ক্যাম্পাসে কারণ তোমার জন্য আমরা সবাই অপেক্ষা করছি কারণ তুমি জেনে থাকবে যারা ডিপ্লোমা করেছি তাদের জন্য আমাদের জন্য স্বপ্ন পূরণ করার জন্য এবং বুয়েট রুয়েট চুয়েট কুয়েট ভার্সিটির স্টুডেন্টদের সাথে পাল্লা দেওয়ার জন্য তাদের সঙ্গে টেক্কা দেওয়ার জন্য তাদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য আমাদের একটাই ভার্সিটি রয়েছে সেটা হলো ডি ইউ ই টি অর্থাৎ ডুয়েট যেটা তোমার আমার সকলের স্বপ্ন সুপ্রিয় বন্ধুরা এখন তোমরা হয়তো ভাবছ ভাইয়া আমি তো এখনো পলিটেকনিকে পড়ছি আমি এখনো এক বছর পর যাব তাহলে আমি এখন কি করব আমার এখন কি পড়া উচিত আর তোমাদের অনেক বন্ধুরা নিশ্চয়ই নন ডিপার্টমেন্টের ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ নিয়ে এই স্যার ওই স্যার করে সময় নষ্ট করছে তাদের জন্য আমি বলবো তুমি যদি এখন নন ডিপার্টমেন্টের ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ ইংলিশ নিয়ে সময় নষ্ট করো তাহলে সময় নষ্ট বললাম এই কারণে কারণ তুমি এক দুই বছর এটা মনে রাখতে পারবে না কিন্তু তুমি যেহেতু ডিপার্টমেন্টটা এখন পড়ছো ভালোভাবে তাই তুমি ডিপার্টমেন্টের একশো পঞ্চাশ মার্কস খুব ভালোভাবে প্রিপারেশন নিয়ে আসো তাহলে তোমার জন্য খুব ইজি হয়ে যাবে এবং এগুলো মনে রাখা তোমার জন্য সহজ হয়ে যাবে এবং একশো পঞ্চাশ মার্কসে যখন তুমি শক্তিশালী হয়ে থাকবে তাহলে ডুয়েট কোনো ব্যাপারই না কারণ ডুয়েটে চান্স পেতে গেলে তোমাকে তিনশো মার্কস কখনও পেতে হবে না তুমি যদি নন ডিপার্টমেন্টে একশো পঞ্চাশের সিক্সটি পারসেন্ট মার্কস পাও এবং ডিপার্টমেন্টে একশো বিশের উপরে ক্যারি করতে পারো তাহলে তুমি চান্স পেয়ে যাবে তোমার আমার সকলের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের সব ইউনিভার্সিটি ডুয়েটে তাহলে তুমি এখন থেকে কি করবে ডিপার্টমেন্টের উপর গুরুত্ব দাও সাররা যেটা পড়াচ্ছে সেই সাবজেক্টগুলো পড়ো এবং যেগুলো পড়ানো হয়ে গিয়েছে সেগুলো আবার রিভিশন দেওয়ার চেষ্টা করো এবং যেহেতু আমাদের থিওরি অনেক বেশি সো থিওরিগুলো প্রতিদিন প্রতিনিয়ত সময় করে করে তুমি রিভিশন দাও কারণ থিওরি ভোলা যাবে না থিওরি থেকে অনেক সহজেই মার্কস তোলা যায় ম্যাথ তুমি একটা ভুল করলে চোদ্দ মার্কস কাটা যাবে কিন্তু থিওরি তুমি কিছু না কিছু লেখে অনেক মার্কস তুমি ক্যারি করতে পারো তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ তোমার কি করা উচিত কিভাবে করা উচিত কেন করা উচিত আর আমরা অপেক্ষা করছি তোমার জন্য দেখা হবে ডুয়েটের মাঠে আমরা হাসব খেলব গাইব এবং অনেক গল্প পড়ে রয়েছে গল্প করব তার আগে আর একটা কথা বলে রাখছি আমি হয়তো বা তোমাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি তোমাদের মনের সব প্রশ্ন হয়তো বা আমি জানিও না আমি তো এলিয়ান না তাই তোমরা তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আরও কিছু জানার থেকে থাকে মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্ট নিয়ে যে কোনো ধরনের প্রশ্ন বা অন্য যে কোনো ডিপার্টমেন্ট নিয়ে যে কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্ট করতে ভুলবে না কিন্তু কমেন্টে তুমি প্রশ্ন করে যাও আমরা সাথে সাথে দিয়ে দিব তোমার উত্তর কারণ আমরা চাই বাংলাদেশের সকল পলিটেকনিকের স্টুডেন্টরা চলে আসুক ডুয়েটের আঙ্গিনায় এবং হাড্ড হাড্ডি লড়াই করে লুফেনিক তাদের স্বপ্নের ডুয়েট এবং অন্যান্য ভার্সিটির কাছে নাম গৌরব প্রকাশ করুক কারণ আমরা চাই ডুয়েট হবে বাংলাদেশের মধ্যে সেরা ইঞ্জিনিয়ারিং ভার্সিটি যেখানে দরকার তোমার মতো মেধাবীদের দরকার তোমার মতো ডুয়েচিয়ানদের দরকার তোমার মতো ট্যালেন্ট এক্সট্রাঅর্ডিনারি এক্সেপশনাল স্টুডেন্টদের তাহলে নিশ্চয়ই তুমি ঠিক করে ফেলেছ তোমার কি করা উচিত দেখা হবে কথা হবে গল্প হবে ততক্ষণ ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম